ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హవ్ యూ ఆల్ నేను చాలా బాగున్నానండి అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కోవిడ్ గురించి కరోనా వైరస్ గురించి మనం వింటున్నాము ఇట్స్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ బాగా మన ఇండియాలో కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ కేసెస్ అయ్యాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ త్రీ థౌజండ్ మార్క్ రీచ్ అయిపోయింది సో ఐ ఫీల్ లైక్ మనం దీని గురించి ఇంకొంచెం సీరియస్గా ఉండాలి చాలా ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు చాలా ఇట్స్ లైక్ చాలా లైట్గా తీసుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈవెన్ నవ్ ఐ కెన్ సీ మెన్ అది లాక్డౌన్ అనేది క్వారంటైన్ అనేది ఎవరు చేయట్లేదు చాలామంది బయట తిరుగుతున్నారు ఐ డూ అగ్రీ దట్ కొంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు బట్ స్టిల్ అందరు కూడా ఫాలో అయితే వీ ఆల్ టుగెదర్ దీన్ని మనము ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఫ్రమ్ ది టైం మనము కరోనా వైరస్ గురించి వింటున్నప్పటి నుంచి ప్రతి డాక్టర్స్ కూడా మనకు చెప్తున్నది టు బీ సేఫ్ సైడ్ ఏంటి అనేసి అంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది బాగా ఉండాలి అనే దాని గురించి ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ మాట్లాడుతున్నారనమాట సో ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళు కరోనా వైరస్ నుంచి చాలా తొందరగా బయటపడతారు అండ్ ఆల్సో దాన్ని ఫైట్ చేయడానికి ప్రాపర్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అండ్ వైరస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు అనేసి మనం చాలా రిపో స్టడీస్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాము ఫ్రమ్ ద టైం చైనాలో వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మన ఇండియాలో ప్రాపర్ రిపోర్ట్స్ వస్తుండినాయి అనమాట సెయింగ్ దట్ విషుడ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ అనేసి సో ఈరోజు టాపిక్ అదే అనమాట మన వీడియోలో ఇమ్యూనిటీ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేసి న్యాచురల్ వేలో మన ఇమ్యూనిటీని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని అండ్ ఈ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అనేది ఓవర్ నైట్ అయిపోయేది కాదు ఇట్స్ లైక్ మన డైలీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ లాగా చేసుకోవాలి సో దట్ లాంగ్ రన్లో మనం ఇది ఫాలో అవుతే మన ఇమ్యూనిటీ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు టిప్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది అసలు వాట్ ఈజ్ ఇమ్యూనిటీ అనే దాని గురించి చూద్దాము అసలు ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి అంటే మన బాడీకి ఫారిన్ పార్టికల్ ఆర్ ఎనీ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఎన్ దేనైనా ఫైట్ చేయగలిగే శక్తిని ఇమ్యూనిటీ అంటారు అనమాట సో మనకి ది మోర్ ద ఇమ్యూనిటీ పవర్ మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి రాకుండా ఎక్కువగా జాగ్రత్త పడగలుగుతాము మనకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటాయి దట్స్ ద రీజన్ ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ కూడా కొంతమందికి ఇమీడియట్గా కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చేస్తుంటుంది బట్ అనదర్ పర్సన్కి రాదనమాట సో దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనమాట మనకి ఇమ్యూనిటీ ఎలా ఉంటే దానికి తగ్గట్టు మన ఇన్ఫెక్షన్ని మనము ఫైట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ పెరుగుతుంది సో మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని థింగ్స్ మనం రెగ్యులర్గా చేసుకోవాలి మన డైలీ లైఫ్లో రెగ్యులర్ చేంజ్ చేయాలన్నమాట సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి మన ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ కూడా మనం చాలా దగ్గర వినే ఉంటాము బట్ వీ స్టిల్ ఇగ్నోర్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడున్న ఈ సిచ్యువేషన్లో రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద టు మోడరేట్ వేలో చేయాలి ఇట్స్ నాట్ లైక్ హెవీ వర్కౌట్స్ చేసాము అంటే విల్ బీ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ యాక్చువల్లీ సో మనం మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద టు లైక్ సింపుల్ వాకింగ్ కానీ స్ట్రెచింగ్ కానీ లైక్ మార్నింగ్ లేవగానే సూర్య నమస్కారాలు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే చాలు అంతే తప్ప హెవీ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడము హెవీగా వర్కౌట్స్ చేయడం లైక్ మోర్ దెన్ వన్ అవర్ అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ చేయకూడదు జస్ట్ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మోడరేట్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాపర్ స్లీప్ మనకి స్లీప్ నిద్ర అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇఫ్ వీ కెన్ హ్యావ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ మనము ఈ కోల్డ్ అండ్ ఫ్లూ సిమ్ ఫ్లూ నుంచి చాలా మటుకు మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట మనమే అబ్జర్వ్ చేస్తే పీపుల్ హూ స్లీప్ ఫర్ మోర్ దెన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ వాళ్ళకి కోల్డ్ కానీ ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ ఇలాంటివన్నీ రావడం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో కంపల్సరీ స్లీప్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకి అయితే టెన్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ చాలా అవసరం సో మనకైతే సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ తప్పకుండా ఉండాలి సో ట్రై టు మేక్ దట్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని బాగా తగ్గించుకోవాలి అసలే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము లాక్డౌన్ అయిపోయాము అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ఒక రేంజ్లో ఉంటాయి అందరికీ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని తగ్గించుకుంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట సో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని తగ్గించుకోవాలి సో ఫర్ దాట్ ట్రై టు డూ సమ్ మెడిటేషన్
మొబైల్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ బుక్స్ చదువుతూ ఉంటే చాలా మంచిది సో దాట్ మనకి స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంటుంది బయట ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనే టెన్షన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి మనకి స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి ఈ సన్లైట్ ఎంత చాలా చాలా మన బాడీకి చాలా అవసరం వైటమిన్ డి అనేది మన బాడీకి మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ని ఇట్స్ లైక్ ఎ గుడ్ ఎనర్జీ ఫ్యూయల్ లాగా అనమాట మన సెల్ బాడీ సెల్స్కి సో మన బాడీ అనేది ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది అండ్ వెరీ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ విత్ ఎనీ బ్యాక్టీరియా అనమాట వైటమిన్ డి మన బాడీలో ఉంటాయి సో మనకి న్యాచురల్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి వచ్చేసి సన్లైట్ వీ డూ హ్యావ్ సమ్ సప్లిమెంట్స్ ఫర్ దిస్ వైటమిన్ డి బట్ మన బాడీ బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకోగలిగేది సన్లైట్ నుంచి వచ్చే వైటమిన్ డి అనమాట విచ్ ఈస్ త్రూ అవర్ స్కిన్ సో స్కిన్ స్కిన్ ద్వారా వెళ్ళే వైటమిన్ డిని మన బాడీ బాగా పెనిట్రేట్ చేసుకోగలుగుతుంది సో దాట్ ఇస్ ద రీజన్ మనము సన్లో కూడా కసేపు ఉండాలి అండ్ ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో ఐ డోంట్ సే గో బయటికి వెళ్ళి వాక్ చేయాలి అవన్నీ కాదు జస్ట్ మన బాల్కనీలో ఇఫ్ నాట్ కిచెన్లో ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఒక విండో ఎదురుగా ఉన్నాను సో ఇలా మనకి సన్లైట్ వచ్చే ప్లేసెస్ వీ డూ హ్యావ్ మన ఇంట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటాయి సో ఇంట్లో ఉండే కూడా మనం సన్లైట్లో కసేపు ఉంటే వీ కెన్ గెట్ దట్ న్యాచురల్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యావింగ్ ప్రాపర్ న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ ఈ టైంలో మనము మ్యాక్సిమం మన ఈ ప్యానిక్ బయింగ్ చేసే ఉంటాము అండ్ లాంగ్ రన్లో ఉండాలి అనేసి టూ మచ్ ఆఫ్ కాబ్స్ కాబ్స్ ఉండేవి సోడియం ఉండేవి స్టాకప్ చేసుకుని ఉంటాం కదా ఫస్ట్ లైక్ చిప్స్ అని హల్దీరామ్స్ బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ మనం స్టాకప్ చేసుకుని ఉంటాము బికాస్ అవైతే ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి పాడవ్వకుండా అని అండ్ మనకు గ్రీన్ వెజీస్ ఇవన్నీ దొరకడం కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి వి మే ఫీల్ లైక్ ఇవి ద న్యూట్రిషన్ అంతా మనకు అందదు అనేసి బట్ మ్యాక్సిమం ట్రై టు అవాయిడ్ దోస్ థింగ్స్ మనము క్యారెట్స్ కుకుంబర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తెచ్చుకొని ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకోవచ్చు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మన ఫ్రిడ్జ్లో సో అలాంటివన్నీ న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ తీసుకుంటే ప్రాపర్ మినరల్స్ న్యూట్రీ వైటమిన్స్ ఇవన్నీ మన బాడీకి దొరుకుతూ ఉంటే కూడా మన ఇమ్యూనిటీ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఫుడ్ ఆప్షన్స్ చూద్దాము మన బా మన డైలీ లైఫ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి సో మన న్యాచురల్ సోర్సెస్లో మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ద ఫస్ట్ అవార్డ్ గోస్ టు లెమన్ సో లెమన్కి మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని పెంచడానికి చాలా కెపాసిటీ ఉంది అనేది మనం చాలా వాటిలో చదివే ఉంటాం వినే ఉంటాం మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే లెమన్లో వైటమిన్ సి ఉంటుంది సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వైటమిన్ సి మన బాడీలో ఉండే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఫైట్ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ బాడీ అనమాట ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఎనీ ఫారిన్ బాడీ సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉండడం వల్లనే మన బాడీ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇలాంటిది వచ్చినా ఫైట్ చేయడానికి కెపాసిటీ ఉంటుంది సో వైటమిన్ సి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది దట్స్ ద రీజన్ లెమన్ అనేది మన డైలీ లైఫ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ లెమన్ వాటర్ సో లెమన్ వా లెమన్ని మన లైఫ్లో ఎలా మన డైలీ లైఫ్లో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అంటే డైలీ మార్నింగ్ కొంచెం లిఫ్ఫామ్ వాటర్లో లెమన్ జ్యూస్ పిండేసుకొని కొంచెం హనీ వేసుకొని తాగేసేయచ్చు ఇఫ్ నాట్ మీరు ఏదైనా ఉప్మా కానీ పోహా కానీ అలా చేసుకున్నారు అంటే ఒక హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసేసుకొని తినచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జింజర్ సో ఇది కూడా జింజర్ మనకి కోల్డ్ అండ్ ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ కోల్డ్ కానీ ఫ్లూ కానీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నిటినీ కూడా అన్నిటి నుంచి కూడా మన బాడీని బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మెయిన్ ఏంటి అంటే జింజర్లో ఉన్న జింజరాల్ అనే ఒక ఒక కాంపౌండ్ వల్ల మనకి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది మన బాడీలో డైజెషన్ పవర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇలాంటి ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ అన్నిటినీ కూడా అవాయిడ్ చేస్తుంది అనమాట జింజర్ని మనం ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈవెన్ మనం బటర్ మిల్క్ చేసుకుంటే ఈ సమ్మర్ సీజన్లో ఇం మనకి ఇంకా వేడి చేస్తుంటుంది కాబట్టి బటర్ మిల్క్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ బటర్ మిల్క్లో మనం శొంఠి పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇఫ్ నాట్ వాటర్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు కూడా షొ జింజర్ ఫ్రెష్ జింజర్ని కూడా వేసుకొని వాటర్ బాయిల్ చేసుకొని అది తాగచ్చు ఇఫ్ నాట్ ఇవి ఏవి చేయలేము అనుకుంటే ఇఫ్ యూఆర్ యూస్ టు హ్యావ్ టీ తాగగలము అనుకున్నప్పుడు టీలో కూడా కొద్దిగా జింజర్ అల్లం వేసేసుకున్నాము అంటే ఆసమ్గా అల్లం టీ తాగేసేయచ్చు ఎలాంటి వాళ్ళకైనా అల్లం టీ ఐ థింక్
సో ఈ ఎల్లిపాయ వెల్లుల్లి మనము మన ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ గార్లిక్ కూడా దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఎంత మంచిగా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ టు జెడ్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఇల్నెస్ అనమాట మన బాడీలో ఉన్న ఇల్నెస్ అన్నిటినీ కూడా గార్లిక్ క్యూర్ చేస్తుంది అనేసి అంటారు సో దట్స్ రీజన్ గార్లిక్ కూడా మన ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది మెయిన్ ఏంటి అంటే యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట వైరస్ నుంచి కూడా మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఎయిర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ ఎయిర్ ద్వారా మనకి కాస్ట్ చేసే ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నిటి నుంచి కూడా మనకి గార్లిక్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అవాయిడ్ చేయడానికి అలాంటి ఇల్నెస్ అంతా అండ్ గార్లిక్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను దీని గురించి సో గార్లిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మనకు బాగా అందాలి అంటే డైరెక్ట్ రా గార్లిక్ని మనకు చూ చేస్తే మన టీత్ దానికి తగిలి చూ చేసినప్పుడు వచ్చే జ్యూసెస్లో మనకి ప్రాపర్గా దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్నీ మన బాడీకి అబ్జర్వ్ అవుతాయి ఒకవేళ మనం అలా చూ చేయలేము రా గార్లిక్ ఆ స్మెల్ మనకు పడదు అనుకుంటే వాటర్ లేదు మిల్క్ వాటర్ ఆర్ మిల్క్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఒక రెండు మూడు గార్లిక్ క్లౌస్ వేసేసి బాయిల్ చేసి ఆ తాగడం వల్ల కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ బెనిఫిట్ అనమాట ఆమ్లా సో ఆమ్లా ఉసిరికాయ తెలుగులో ఉసిరికాయ అంటారు ఆమ్లా కూడా రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ సి సో వైటమిన్ సి గురించి నేను అప్పుడే చెప్పేశాను సో దట్స్ ద రీజన్ ఆమ్లా కూడా మనకి నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ హెల్త్ స్కిన్ హెయిర్ అన్నిటికీ ఆమ్లా చాలా మంచిది అండ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేయడంలో ఆమ్లాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట మన బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫ్లష్ అవుట్ చేసేస్తుంది అండ్ ఆల్సో మనకి కోల్డ్ కాఫ్ ఇలాంటి సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల వచ్చే అన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ని కూడా మన బాడీని బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో మనం ఆమ్లాని ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే డైరెక్ట్ ఒక రా ఆమ్లాని కూడా నార్మల్గా నా లైక్ ఫ్రూట్ని ఏదైనా కొరుక్కొని తినేటట్టు నార్మల్ ఆమ్లాని అలా తినేయచ్చు ఇఫ్ నాట్ పికిల్ పెట్టుకొని పికిల్ లాగా కూడా తినచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ డైలీ ఒక ఫుల్ ఆమ్లా తింటే దాని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అన్ని మనం ప్రాపర్గా పొందగలుగుతాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడంలో ఏంటి అఫ్కోర్స్ నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసేవి మాత్రమే నేను కవర్ చేద్దామనుకున్నాను ఇఫ్ నాట్ మన ఇండియన్ క్విజిన్లో మన ఇండియన్ హర్బ్స్ చాలా ఉన్నాయి విచ్ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ బట్ అందులో నేను బాగా టాప్ మోస్ట్వి పిక్ చేసుకొని ఐ థాట్ టు షేర్ విత్ యూ ఆల్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే టర్మరిక్ పసుపు సో పసుపు ఇట్ ఇట్స్ కాల్ గోల్డ్ అంటారు ఇట్స్ లైక్ మోర్ వాల్యుబుల్ దాన్ గోల్డ్ అసలు ఈ టర్మరిక్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఇట్ కెన్ క్యూర్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ లిటరలీ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ క్యాన్సర్ని కూడా టర్మరిక్ క్యూర్ చేయగలుగుతుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ అన్బిలీవబుల్ ఇట్స్ లైక్ మ్యాజిక్ పౌడర్ అనమాట సో నేను అప్పుడే టర్మరిక్ అడ్వాంటేజెస్ గురించి నేను అప్పుడే ఒక వీడియో చేసేసాను టర్మరిక్ టీ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను ఐ విల్ యాడ్ ద లింక్ పైన ఐ బటన్లో ఇఫ్ నాట్ లేదు అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను తప్పకుండా చూడండి టర్మరిక్ మన బాడీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ లైక్ మనం చిట్కేడు టర్మరిక్ వేసుకుంటాము కుకింగ్లో ఇట్స్ నాట్ సఫీషియంట్ తప్పకుండా హాఫ్ టీ స్పూన్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ టర్మరిక్ మన డైలీ కుకింగ్లో యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అంత ఇంపార్టెంట్ టర్మరిక్ మన బాడీకి సో ఈవెన్ టర్మరిక్లో కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అండ్ ఏంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఏంటి అంటే మన మన బాడీలో చాలా ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని బయట కారణాల వల్ల అయి ఉండొచ్చు మన ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు మన బాడీలో చాలా ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ ఫ్రా ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ ఏంటి అంటే మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో బికాస్ ఆఫ్ విచ్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ మనం ఏజింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ మన ఏజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట సో బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల మన సెల్స్ డ్యామేజ్ అనేది అవాయిడ్ చేయగలుగుతాయి అనమాట ఈ ఫుడ్ అనేది సో ఈ టర్మరిక్ జింజర్ ఇలాంటి అన్నీ కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సో బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మన సెల్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడి మన హెల్త్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి దట్ ఇస్ ద వే ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో దట్ ద
అండ్ మెయిన్లీ ఇందులో ఉన్న టర్మరిక్ లో ఉండే కుర్కుమెన్ అనే కాంపౌండ్ వల్లనే దీనికి ఉన్న మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట అండ్ టర్మరిక్ లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈ కుర్కుమెన్ ని మన బాడీ డైరెక్ట్ గా అబ్జార్బ్ చేసుకోదు దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ కంబైన్ విత్ పెప్పర్ అనమాట మిరియాలు సో మనం ఎప్పుడైనా టర్మరిక్ ఎందులో యూస్ చేస్తున్నా పెప్పర్ పౌడర్ కొంచెం వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ కుర్కుమెన్ మన బాడీ బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకోగలుగుతుంది సో దాట్స్ వెన్ వీల్ గెట్ ఆల్ ద హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ టర్మరిక్ సో మనం టర్మరిక్ని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అంటే టర్మరిక్ టీ రెసిపీ నేను అప్పుడే కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో అది చెక్ చేయండి ఇఫ్ నాట్ లైక్ మనం వాటర్ నార్మల్ వాటర్ ఇప్పుడు నేను తాగుతున్నాను కూడా టర్మరిక్ వాటర్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో హాఫ్ స్పూన్ టర్మరిక్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ వేసేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి సో బాయిల్ చేసుకుని ఆ వాటర్ని తాగాలన్నమాట ఈవెన్ కిడ్స్కి కూడా అయ్యవచ్చు లైక్ టూ ఇయర్స్ అబవ్ పిల్లలు అయితే దే కెన్ హ్యావ్ కి ఇంకా చిన్నపిల్లలు తాగలేరు సో ఈ టర్మరిక్ వాటర్ కూడా మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఎలాంటి వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ మన దరిదాపులోకి రాకుండా మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ టిప్స్ ఆర్ ఫ్యూ ఇన్ఫో నాకు తెలిసింది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇలాంటి కష్ట సమయాల్లో బికాజ్ నేను కూడా దీని గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేశాను సో దాట్ ఏదో కొంచెమైనా మీకు కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనేసి సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోద్దు బాయ్ స్టే సేఫ్